hola, 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 hola. Gracias por ver este video, cualquiera que sea ese día. Vamos a hacer unas marranitas con plátano verde y chicharrón. Un antojo, bienvenido. Para nuestras marranitas voy a necesitar chicharrones, plátano verde, eh, cebolla y ajos y sal. El, el plátano lo voy a hacer, le quito la parte de arriba, le quito la parte de abajo y le abro unas líneas sin tocar, sin tocar el, el, la, la parte de adentro del plátano. Esto me va a ayudar un poco a, a sacar más fácilmente el plátano. En este caso voy a cortar tres pedazos grandes y vamos al aceite. He partido los plátanos en tres partes iguales y he agregado aceite a un sartén. Voy a esperar que esto se caliente y llevo los plátanos al sartén. Ya el aceite está caliente, he incluido los plátanos. La idea es darle vuelta por todos los lados a los plátanos hasta que estén bien dorados. He integrado acá eh, el chicharrón con la cebolla y el ajo. Voy a agregar un poco de sal. Y lo vamos a utilizar para nuestro relleno en las marranitas. He agregado en un recipiente agua y sal. En la pataconera he colocado una, una toalla, he colocado un plástico, lo voy a cerrar y voy a proceder a cerrarlo, a estrecharlo. ¿Qué busco acá? Que se, que de alguna manera se, se estriche un poco el plátano y poder hacer las marranitas. Observe, ya he logrado aplastar el plátano, lo que viene ahora es rellenarlo y volverlo a llevar al aceite para que se acabe de terminar. Bueno, estando así el plátano, lo que le voy a hacer es que con una brocha le voy a untar del agua sal que hice previamente, esto nos va a ayudar a, a, a que el plátano se, se unte de sal y le voy a agregar ahora nuestro relleno. Que viene ahora cerrarlo y compactarlo. Bueno, armada la marranita nuevamente, lo llevamos nuevamente a... a apretar ya para ya que salga lo último le vamos dando vueltas y hasta que ya esté nuevamente así han finalizado nuestras marranitas van con plátano verde acompañado de eh, al interior con un relleno de cebolla ajo y eh, chicharrón bueno espero les haya gustado esta receta voy a agregarle un poquito de sal y bueno Espero les haya gustado.